তো আমি যখন সিনিয়রের বাসায় প্রথমে যাই একটা ক্লায়েন্ট আসলো উনি এসে বলছেন যে আমার কেসটা কোয়াশিং করতে হবে তা আমি তো কোয়াশিং কি জানি না তো সিনিয়র কাছে ভয়ে জিজ্ঞাসাও করতে পারি না জিজ্ঞাসা করলাম ক্লার্কের কাছে ওনাকে জিজ্ঞাসা করলে কোয়াশিং কি বলছে আমার পিছনে ছয় মাস ঘোরেন কোয়াশিং কি জানতে পারবেন আমি খুব অপ্রস্তুত হয়ে গেলাম তা আসলে ছয় মাস ঘুরে কোয়াশিং শিখতে হয় এবং কাজ শিখতে গেলে প্রথমে ক্লার্কদের কাছে শিখতে হয় Ladies and gentlemen, this is the moment that we are waiting for. We'll now hear from our chief guest. It's our immense pleasure that we have Justice Hassan Fawaz Siddiqui, Honorable Chief Justice of Bangladesh, as our chief guest. I have been working for a few days, and I have been working for the Judicial Service Commission for the last few days. I have been working for the last few days, and I have been working এই যে ক্যারিয়ার বিল্ড আপের ক্ষেত্রে যেহেতু দুই দিকে আমার মোটামুটি অভিজ্ঞতা আছে সেই অভিজ্ঞতা ছাত্রদের ভিতর ইনজেক্ট করার জন্য আমাকে দাওয়াত দিতে পারেন ফ্রম দ্যাট আন্ডারস্ট্যান্ডিং আমি দাওয়াতটা গ্রহণ করি এবং আমি আমার কুষ্টিয়ার আঞ্চলিক ভাষায় আপনাদেরকে বলার চেষ্টা করব আমার সারা জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে একটা মনে হয়েছে তিনটা জিনিস যদি মানুষের ভিতর থাকে একটা হচ্ছে প্রচণ্ড পরিশ্রম প্রচণ্ড সততা আর সৃষ্টিকর্তা যে উদ্দেশ্যে আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন যেটা আমাদের আসিফ নজরুল সাহেব তার বক্তৃতায় ইন্ডিকেট করেছেন সবচেয়ে প্রথম আমরা যেটা সম্মুখীন হই আপনারা জানেন এ শব্দটা আপনারা শুনেছেন কি না জানি না আমাদের সিআরপিসিতে একটা সেকশন আছে বিসির কোর্টে যদি কোনো প্রসিডিং ইনিশিয়েট হয় এবং প্রসিডিংটা যদি উইদাউট জুরিসিকশন হয় এবং ইললিগালি ইনিশিয়েশন হয় এবং প্রাইমা ফেসিক কেস যদি মেক আউট না হয় তাকে পুলিশ রিপোর্ট এবং ইনফর্ম ফার্স্ট ইনফরমেশন রিপোর্ট অ্যান্ড দি স্টেটমেন্ট অফ দি উইটনেসেস রেকর্ডেড সেকশন ওয়ান সিক্সটি ওয়ান যদি প্রাইমা ফেসিক কেস আসামের বিরুদ্ধে না হয় উনি এসে ফাইভ সিক্সটি ওয়ান এ করে ওই প্রসিডিংটা বাতিল চাইতে পারেন যেটা প্রথমেই আমাদের আপনাদের স্ট্রাগল করতে হয় ওই শব্দটা যেটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট সেটা হচ্ছে কোয়াশিং ওয়াশিং শব্দ অহর হও আপনার ক্লায়েন্টের কাছে শুনবেন কিন্তু সিআরপিসিতে অর্থাৎ ফাইভ সিক্সটাতে ওয়াশিং শব্দটা নাই তো আমি যখন সিনিয়রের বাসায় প্রথমে যাই একটা ক্লায়েন্ট আসলো উনি এসে বলছেন যে আমার কেসটা কোয়াশিং করতে হবে তা আমি তো কোয়াশিং কি জানি না তো সিনিয়র কাছে ভয়ে জিজ্ঞাসাও করতে পারি না জিজ্ঞাসা করলাম ক্লার্কের কাছে ওনাকে জিজ্ঞাসা করলে কোয়াশিং কি বলছে আমার পিছনে ছয় মাস ঘোরেন কোয়াশিং কি জানতে পারবেন আমি খুব অপ্রস্তুত হয়ে গেলাম তা আসলে ছয় মাস ঘুরে কোয়াশিং শিখতে হয় এবং কাজ শিখতে গেলে প্রথমে ক্লার্কদের কাছে শিখতে হয় তো এই মন মানসিকতাটা আমাদের থাকতে হবে আরেকটা জিনিস থাকতে হবে আমি যে বললাম যে হাঁটতে হাঁটতে শিখতে হবে আমার প্রথমে একটা সিভিল কেস সাতকেরা কলার ওয়া নামে একটা উপজেলা আছে ওখানে একটা ক্যাটেল মার্কেটের লিস্ট দিয়ে আনি মকদ্দমাটা আমি লিস্ট পেয়েছি আর আদার সাইড একটা ডিক্লারেশন শুট করেছে দ্যাট দি অর্ডার অফ লিজ ইজ হোয়াইট এটা ইন ডিউ প্রসেস হয়নি বা ইন ভায়োলেশন অফ ল হয়েছে এই মোটামে একটা প্লেন ফাইল করে একটা ইনজাংশন চাইছে বিপদে অ্যাসিস্ট্যান্ট জাত সাতক্ষীরা ইনজাংশনটা টিল ডিসপোজাল অফ দি টেম্পোরারি ইনজাংশন অ্যাপ্লিকেশান আপনার একটা এডিনটারিম প্রয়াত দিয়েছে তো এডিনটারিম অর্ডার থার্টি নাইন রুল ওয়ানে আপনার পরিষ্কার দেখবেন ওখানে টেম্পোরারি ইনজাংশন শব্দটাই আছে যে প্রাইম অফিস আর গ্লোবাল কেস যদি থাকে ব্যালেন্স অফ কনভিনিয়েন্স ইন কনভিনিয়েন্স যদি প্লেন্টিভের পক্ষে থাকে আর ইরিপর অফ লস অ্যান্ড ইনজুরি যদি না থাকে তাহলে ইনজাংশন দেওয়া যাবে না এটা হচ্ছে থার্টি অর্ডার থার্টি নাইন রুল ওয়ানের স্প্রিট সে সে এডিনটারিম ইনজাংশন টিল ডিসপোজাল অফ দ্য অ্যাপ্লিকেশান দ্যাট অ্যাপ্লিকেশন ওয়াজ রিজেক্টেড এগেস্ট দ্যাট অ্যাপ্লিকেশান অফ দ্য প্লেন্টি ফাইল দি মিসিলিয়াস অ্যাপিল বিফোর দি ডিস্ট্রিক্ট জাজ ডিস্ট্রিক্ট জাজ অ্যালাউড দি অ্যাপ্লিকেশন ফর ইনজাংশন ইন মিসিলিয়াস অ্যাপিল এগেন্স্ট হুইস মাই ক্লায়েন্ট প্রেফার সিভিল ডিভিশন দ্য হাইকোর্ট ডিভিশন আমার বিপক্ষে ছিলেন খুলনার একসময় স্পিকার ছিলেন শেখ রাজা আলী সাহেব উনি আদার সাইডের লয়ার আমি বললাম যে মিসলেন্স অ্যাপিলটা মেনটেনেবল না যেহেতু এটা অর্ডার থার্টি নাইন রুল ওয়ানের অর্ডার না অর্ডার পাস করেন টেম্পোরারি ইনজাংশন দরখাস্ত ওই স্টিল পেন্ডিং এরা একটা আইডেন্টিটি মন্ডার ইনজাংশন দরখাস্ত দিয়েছে ওয়ান ফিফটি ওয়ানে 
ওয়ান ফিফটি ওয়ানে যে অর্ডারগুলো পাস করা হয় সেটা অ্যাভেলেবল ইন সাপোর্ট অফ মাই সাবমিশন আমি থার্টি ফাইভ ডিলার অ্যাপেলের ডিফারেন্টের সিদ্ধান্ত প্রডিউস করলাম যেখানে মিসিয়ান্স অ্যাপেলটা মেনটেনেবল ছিল না আমার ধারণা আমি এই পয়েন্টে মকদ্দমে জিতে যাব তো শেখ রাজা গেলে সাহেব উঠে বললেন যে থার্টি ফাইভ ডিলার অ্যাপেলের ডিভিশনের যে সিদ্ধান্তটা আছে এই সিদ্ধান্তটা ফুট ফুট নোটেটা বলা হয়েছে ঠিকই যে ওয়ান ফিফটি ওয়ানের দরখাস্তটা দরখাস্তের ভিত্তিতে যে ইনজাংশন দেওয়া হয় এটা অ্যাভেলেবল না কিন্তু এমপ্লয়েডলি এই অর্ডারটা অর্ডার থার্টি নাইন রুল ওয়ান নেই পাস করা হয়েছে এটা অ্যাভেলেবল অর্ডার আর উনি যে বললেন ফুটনোট দেখে ফুটনোট দেখে যে এই অ্যাপিলটা মেনটেনেবল না ফুটনোট এটা আছে কিন্তু এই শব্দটাই বাক্যটা ও হোল জাজমেন্টের কোথাও নাই প্যারাগ্রাফ বাই বারোটা যেখানে রেলিভেন্ট পোর্শন সেখানে একটু পড়ে দেখেন আমি তো প্যারাগ্রাফ টুয়েলভটা পড়িনি পড়ছি হচ্ছে ফুটনোট অর্থাৎ ফুটনোটটা মিসলিডিং ছিল অ্যাপিলটা মেনটেনেবল ছিল আমি কেসে হেরে গেলাম তো আমি আপনাদেরকে বলবো দেখেন হারতে হারতে শিখতে হবে তারপরে আমি বুঝলাম যে শুধুমাত্র ফুটনোট পড়ে জাজমেন্টের ফুটনোট যারা করে তারা তো অথর না ভিতরে কি আছে না পড়া পর্যন্ত ইন ভিউ অফ দ্য ফ্যাক্ট অফ সার্কমস দ্যাট পার্টিকুলার কেস অ্যান্ড অ্যাকচুয়ালি দি ওয়ার ডিউসড ইন ইন দি সাজমেন্ট সেগুলো আমাদেরকে জানতে হবে তো এই যে হাঁটতে হাঁটতে শেখা আপনাদের এই হাঁটতে হাঁটতে শেখাটা শেখার জন্য নিজেদেরকে প্রস্তুত থাকতে হবে আর যদি এই কেসে হেরে গেলাম ক্লায়েন্ট অখুশি ভগ্ন মনোরথ নিয়ে বাসায় ফিরে যান তাহলে কখনো প্র্যাকটিস হবে না আপনি কতটুকু উঠতে চান আর কতটুকু নিজের লাইফকে কিভাবে ঘুরে তুলবেন এটা সম্পূর্ণ নির্ভর করে আপনার উপরে আপনি যদি পরিশ্রম করতে রাজি থাকেন প্রচণ্ড পরিশ্রম ঘুম কামাই হবে আপনার একটা গল্প আছে গল্প করি গত সেঞ্চুরির সবচেয়ে বড় জুরি ছিলেন লর্ড ডেনিং যাকে আমরা শ্রদ্ধাপারে স্মরণ করি লর্ড ডেনিং একটা জাজমেন্ট দেওয়ার জন্য অনেক ভাবনা চিন্তা করছেন কি করব কি করব সিদ্ধান্ত তাই ভোগছেন তো ওনার ওয়াইফ জিজ্ঞেস করলেন যে তুমি এত কি ভাবো এটা দেখবেন লর্ড ডেনিংয়ের ছোটি ছোটি বই আছে গল্প টর্ট ভিতরও আছে তো উনি বললেন যে একটা জাজমেন্ট দেবো তো কি কনক্লুশন আমরা আসবো এটা আমি আসবো এটা বুঝতে পারছি না উনি তখন লর্ড হননি তখন নিচের কোর্টের সাবর্ডিনেট কোর্টের জাজ তো ওনার ওয়াইফ বললেন যে তুমি এই বুদ্ধি নিয়ে যজতি করো এই সুটটা তো ডিসমিস হবে এই নিয়ে এত চিন্তা করছো তো লর্ড ডেনিং ওনার মতো করে সুটটা ডিসমিস না করে ডিক্রি করে দিলেন তো দেখা গেল দেখা গেল পরবর্তীতে ওই তখন প্রিভি কাউন্সিল ছিল ওই জাজমেন্টটা শেষ মাস প্রিভি কাউন্সিলে যায় এবং প্রিভি কাউন্সিল ওই ওয়াইফ যে বলছিল যে সুটটা ডিসমিস হবে ওই ডিসমিসাল অর্ডারটাই পাস করেন ওনারা এই যে এই যে স্যার কনস্টেন্সটা হয়তো অ্যাপারেন্টলি আমাদের কাছে অনেক কমপ্লিকেশান অনেক কিছু মনে হবে কিন্তু কিন্তু এর একটা সহজ সমাধান সাধারণ বুদ্ধিতেও আসতে পারে আর একটা গল্প করি আপনাকে আমার জীবনে প্রথম যে ফাঁসির কেসটা করি মেহেরপুরের একটা কেসের ঘটনা বাবার ছেলে যাচ্ছে সকালবেলা ওই ছেলের মা ভাত রান্না করে দিয়েছে গরম ভাত গরম ভাত রান্না করে যাবে মেয়ের পরে জমির দলিল রেজিস্ট্রি করতে পয়সা করে নিয়ে যাচ্ছে যাওয়ার পথে বাবার এক সাইকেল আর ছেলের একটা সাইকেল পথে মধ্যে আখের ক্ষেতের ভিতর যে অ্যাজালেন্ট পার্টি তারা উৎপিতে বসেছিল এই আসামি আসামি না হচ্ছে হাবিল আর হাদনান দুই ভাই তাদের দুজনে মৃত্যুদণ্ড হয় আপনার দশ বারো জন আক্ষেতের ভিতর উৎপিতে বসেছিল যখন ওই বাবার ছেলে ওখানে পৌঁছায় তখন ওই আসামিরা রাস্তায় তাদেরকে আক্রমণ করে তো হান্নানের বিরুদ্ধে অভিযোগ যে ওই সাইকেলের মাথা ধরে ওর হাতে ছিল হাঁসো হাঁসো রাজ্যে মাথায় কোপ দেয় মাথায় কোপ দিলে ওই সাইকেল থেকে বাবা পড়ে যায় পড়ে যাওয়ার পর অন্যান্য এজালেন্টরা এরা এসে ইনডিসক্রিমেটলি ওই লোকটাকে অ্যাসল্ট করে এবং ওখানে মারা যায় তো ছেলে হচ্ছে আই উইটনেস ছেলে আই উইটনেস আর ওখানে পাশে নদী ছিল নদীর খেয়াঘাটের মাঝে একজন আই উইটনেস আর একজন আই উইটনেস হচ্ছে আর একটা লোক সামনে থেকে আসছিল সেও দেখছে এরপরে ওই হাঁসো হাতে করে হামনান আপনার পাশে ইন্ডিয়ান বর্ডার ছিল ইন্ডিয়ান বর্ডার ক্রস করার চেষ্টা করেছে ক্রস করতে পারেননি তারপরে এসে ওর বাড়ির পাশে এক তেঁতুল গাছ ছিল সেই তেঁতুল গাছের যত উপর ওঠা সম্ভব 
উপর একটু চুপচাপ বসে আসে পরে পুলিশ আসছে ওর ওখান থেকে নামাইছে নামানোর পরে ও ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে কনফেস করেছে কনফেসনটা ঠিক ওই একই রকম যে আমি সাইকেলের মাথা ধরি প্রথমে হিটটা করি মাথায় আর অন্যান্যরা ওরা সাইকেল দিয়ে পড়ে গেল ওনারা অ্যাসোল্ট করে মোট ইনজুরির সংখ্যা ছিল আপনার আঠারোটাই ভিক্টিমের তাহলে জুডিশিয়াল কনফেসন তিনজন আইউটনেস এই আসামিকে আপনার ট্রায়াল কোর্ট আপনার ডেথ সেন্টেন্স অ্যাওয়ার্ড করেছে এর বিরুদ্ধে রেফারেন্স আসলে আমি আপিলও ফাইল করলাম এখন অ্যাপারেন্টলি মনে হচ্ছে সকাল টাইম অফ অ্যাকারেন্সের সকাল সাড়ে আটটায় তো দিনের বেলা তিনটে সাক্ষী কনফেশনাল স্টেটমেন্ট বিফোর দি ম্যাজিস্ট্রেট এই আসামি খালাস করা খুবই মুশকিল এখন আমার অবস্থা ওই লর্ড ডেনিংয়ের মতো সারা ধরে চিন্তা করছে কি আর্গুমেন্ট করব তো খাটতে খাটতে দেখলাম যে পোস্টমর্টেম রিপোর্টে লেখা আছে মাথায় কোনো ইঞ্জুরি নাই আর টাইম অফ অ্যাকারেন্স বললাম সাড়ে সাতটায় ডিফেন্সের সাজেশান ছিল দেখেন ক্যারিয়ার কীভাবে বিল্ড করতে হয় কীভাবে জেরা করতে হয় কীভাবে শিখতে হয় আর প্রচণ্ড পড়াশোনা না করলে এসব বোঝা যায় না যে আমি কোন পয়েন্টটা নেব জেরা করে এখানে কিন্তু প্র্যাকটিসের আনন্দ এবং নিজের যে স্যাটিসফ্যাকশান ক্যারিয়ারের তৃপ্তিটা এখান থেকে পাওয়া যায় ট্রায়াল কোর্টে ওই আসামি খালাস পায়নি বটে ডেথ হয়েছে বটে কিন্তু উকিল সাহেব এমন জেরা করেছেন যে উনি খালাসের পথ বের করে দিয়েছেন তো যেটা বলছিলাম পোস্টমর্টেম রিপোর্টে দেখে মাথায় কোনো হেড জুড়ে নাই তারপরে ছেলেটাকে উকিল সাহেব জেরা করেছেন আচ্ছা বাবা তোমার তো বাবাকে যখন অ্যাসল্ট করল তুমি তখন হইচই করলে বলছে হ্যাঁ হইচই করলাম অনেক হইচ লোকজন আসলো হ্যাঁ অনেক লোকজন আসছে তারপরে সবার কাছে তুমি বললে না এভাবে খুব মোলায়েম করে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে করার পরে বলছে তারপরে কী করলে বলছে তারপর আমি বাড়ি গেলাম তো বাড়ি তো তোমার বাবার খুন দিকে তুমি তো সাইকেল চালায় বাড়ি যাওয়ার তোমার মানসিক সামর্থ্য ছিল না বলে যে না আমি সাইকেল ওখানে ফেলে রেখে হেঁটে গেছে তো এই যে তুমি সবাইকে বললে কতটুকু সময় লেগেছে তো বলছে যে লোকজন আসলে সবাইকে বলতে বলতে আধা ঘন্টা লেগে গেল তো ওখান থেকে বাড়ি তোমাদের কয় মাইল বলছে আমার দুই মাইল পথ এসেছিলাম তো দুই মাইল তো তুমি হেঁটে গেলে বলছে হ্যাঁ হেঁটে গেলাম দৌড়াও নি তো না দৌড়াও নি তো বাড়ি যে কী করলে বলে বাড়ি যে মাকে বললাম গ্রাম প্রতিবাসের ওই সেশন আসলো তাদেরকে বললাম তাদেরকে বলার পরে কি করলে বলছে আমি এফআইআর করতে গেলাম থানায় এই জায়গার নাম হচ্ছে বামন্দি বলছে ওখান থেকে তোমার বামন্দি বাস স্ট্যান্ড কত দূরে তো বলে যে মাইল খানেক কী নিয়ে গেলে বলেছে হেঁটেই গেলাম তো ওখানে তো আর আন্তনগর বাসগুলো থামে না লোকাল বাসগুলো থামে বলেছে হ্যাঁ হাত দিচ্ছে করলে থামে তুমি তো যাই সাথে সাথে বাস পাও নি বলেছে না কিছু সময় পরে বাস পেয়েছি আমরা বাস কিছু সময় মানে কত সময় আর বাড়ি থেকে ওই বাস স্ট্যান্ডে যেতে সময় লাগলো কত বলছে পনেরো মিনিট মিনিট লেগেছে আর ওখানে আর পনেরো বিশ মিনিট থানা থামার পরে বাস আসলো ওখান থেকে তুমি কোথায় গেলে এটা ছিল গাংনি সাব পুলিশ স্টেশনের আন্ডারে ওই গাংনি পুলিশ স্টেশনে যেখানে বাস থামে সেখানে যায় নামলাম তো বাস তো ওই আন্তনগর আন্ত জেলা বাসগুলো ওখানে থামে না বলছে না থামে না ওই লোকাল বাস হাত উচ্ছ করলে যেগুলো থামে সেইগুলো দিয়ে গেলাম তো তাহলে তোমার গাংনি যে কত মাইল বলতে সাত মাইল তো বাস তো এরকম আরও দু এক জায়গায় থামছিল বলছে হে থেমেছিল ওখান থেকে বাস স্ট্যান্ডে যেতে কত সময় লাগলো তো বলো যে তা তো আধা ঘন্টা লেগে গেছে প্রায় বিভিন্ন জায়গায় থামছে তো মানে খুব মিষ্টি মিষ্টি করে জেরা করে মিষ্টি মিষ্টি উত্তর নিয়ে আসা তো ওখান থেকে তুমি থানায় গেলে কত দূর পথ বলো যে তাও মাইলখানে কিসে গেলে তো ভ্যানে তো দেখা গেল যে থানায় যাওয়ার পরে সে তিনশো একাশি শব্দের একটা এফআইআর লস করেছে এফআইআর কলামের লেখা আছে এফআইআর টাইম অফ লজিং এফআইআর ওয়াজ এ নাইন থার্টি এ এম অর্থাৎ সাড়ে আটটায় ঘটনা ঘটেছে এইভাবে গেছে যাওয়ার পরে এফআইআর লস করছে সাড়ে নটায় এবং পুলিশ যখন এসে ডেড বডির ইনকোয়েস্ট করে পুলিশের ইনকোয়েস্ট রিপোর্টে দেখা যায় যে পুলিশ ইনকোয়েস্ট করেছে ডেড বডি সাড়ে দশটায় ডিফেন্সের সাজেশান ছিল যে আর্লি ইন দি মর্নিংয়ে খুব সকালবেলা এখানে স্মাগলার যাওয়া আসা করত ওই ভদ্রলোক যিনি ভিকটিম উনি প্রায় ওই স্মাগলদের কাছ থেকে ও চাঁদা আদায় করত তো এই ওই দিনকে ভোরবেলা যখন ও এসে চাঁদা আদায় করার চেষ্টা করে তখন ওই স্মাগলাররা কে অ্যাসল করে মেরেছে আগের প্ল্যান নিয়ে আর আমাদের আসামিদেরকে ফলস রিমিকেট করা হয়েছে তো বললাম প্রথম পোস্টমর্টেম রিপোর্টে আপনার দেখা গেল যে মাথার হেড ইঞ্জুরি নাই আপিলে আপনার জর সাহেব চিন্তা শুরু করলেন যে হেড ইঞ্জুরি নাই অথচ প্রথমেই বলছে আমি সাইকেলের মাথায় ভাবে ধরে 
হাসুয়া দিয়ে মাথায় ঘা ঘায় মারলাম ওখানে ইঞ্জুরি নেয় ওনারকে সন্দেহ হলো তারপরে এই যে টাইমটা সাড়ে আটটায় ঘটনা সাড়ে নয়টায় এফআইআর সাড়ে দশটায় ইন ইনকুয়েস্ট এটা উনি অবিশ্বাস করা শুরু করলেন যেভাবে যে কৌশলে লয়ার জেরা করেছেন সেখান থেকে দেখা যায় যে কোনোভাবেই দুই ঘন্টা আড়াই ঘন্টার আগে ওই থানায় যাওয়া সম্ভব হয় না এবং ওইভাবে পুলিশ তিনশো একাশি শব্দের এফআইআর নোট করার পরে যখন আসবে এসে সাড়ে দশটা ইনকোয়েস্ট করা সম্ভব না এই বেনিফিট অফ ডাউট দিয়ে আসামদেরকে খালাস দিয়ে দিলাম তো আমি আমার কাছে আসতে খুব দরিদ্র মানুষেরা এটা আপনারা কখনো করবেন না কখনো ওই ফৌজদের কাছে আসামিকে জিজ্ঞাসা করবেন না এই এই আসামিকে এই অ্যাকচুয়ালি এই ঘটনাটাতে ইনভলভ ছিল যদি স্বীকার করে ফেলে তাহলে মানসিক যে শক্তিটা আপনার ভিতর সাংঘাতিকভাবে লস হয়ে যাবে লস হয়ে গেলে আর আপনি যারাও করতে পারবেন না কেসও করতে পারবেন না তখন মনে হবে যে তো লোকটা তো আমার কাছে এক্সারসাইজিয়াল কনফেশন করেছে সেই ঘটনার সাথে ইনভলভ সেই জন্যে এটা কখনো জিজ্ঞাসা করতে নাই করলে যে মানসিক শক্তি এটা নষ্ট হয়ে যায় তো আমি পরবর্তীতে ওই দুই দুটো ছেলে ওই দুই ভাইয়ের ফার্স্টে হলে একজন ভাবিল আর আন্দোলন বললাম ওর মায়ের কাছে জিজ্ঞাসা করলাম খালাস হওয়ার পরে যে আপনার এই ছেলেরা কি আসলে ওই খুনটা করেছিল তো ওই মা বলল যে হ্যাঁ হাবিল তো বাবা করেছে কিন্তু হান্নান ছিল না কিন্তু ফার্স্টে হয়েছে দুজনেরই তো দেখেন এই কেস এই কেস তৈরি করতে এই কেসের ভাবনা চিন্তা করতে আমার কয়েকদিন লেগেছে এবং এই যে বুড়ি আমার কাছে আসে ওদের মা তার কোনো আর্থিক সংগতি ছিল না খুনটা তারা করেছে খুনটা তারা করেছে অ্যাট দি নিসেন্স অফ দি আদার ওদের সাথে যারা যেভাবে প্রসিকিউশন স্টোরিটা আসছে খুনটা ওইভাবে হয়েছিল কিন্তু আলটিমেটলি উকিল সাহেবের জেরার কারণে আপনার একুইটাল পাওয়া যায় তো এইটা এইটা আপনার অর্জন করতে হয় আর এবং এবং ভাবনা চিন্তা করতে হয় প্রচণ্ড ভাবনা চিন্তা করতে হয় যে আমি কিভাবে কন্ট্রাডিকশান নেব কিভাবে কিভাবে আস্তে আস্তে কেসটা ডেভেলপ করা হয়েছে সেটা অ্যাসেস করব এই ভাবনা চিন্তা করতে করে দেখবেন এবং এই সার্কমস্টেন্সেস যেমন বললাম যে কনফেশনাল স্টেটের পর কনভিকশন হলো না এর ক্রাইটেরিয়া আছে কনফেশনকে অবশ্যই ভলান্টারিলি হতে হবে আর ট্রু হতে হবে আর ফলোয়িং দি প্রভিশনস হলো অর্থাৎ ওয়ান সিক্সটি ফোর অ্যান্ড থ্রি সিক্সটি ফোর সিআরপিসিতে যে বিধানগুলো আছে সেই বিধানগুলো কোর্ট অ্যাট দি টাইম রেকর্ডিং দি কনফেশনাল স্টেটমেন্ট ডিউলি কমপ্লাই করেছে কি না এইগুলো যদি কোথায়ও কোনো ত্রুটি থাকে সেখানে হিট করে বলতে হয় যে এটা নাইদার ভলান্টারিলি মেড নট ট্রু নর হ্যাজ বিন রেকর্ডেড ফলোয়িং দি প্রভিশনস অফ সেকশন ওয়ান সিক্সটি ওয়ান অ্যান্ড থ্রি সিক্সটি ফোর অফ দি কোড অফ ক্রিমিনাল প্রসিজিওর এটা কিন্তু আপনারা যারা যখন ক্লাস করেন এটা কিন্তু পড়ার সাবজেক্ট ম্যাটার হয় না এটা এভাবে আসে না এটা ধীরে 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 আস্তে আস্তে অর্জন করতে হয় প্র্যাকটিস করে সেই জন্য শব্দটা প্র্যাকটিস ইউজ করা হয়েছে আমার কাছে যেটা মনে হয় আমি অনেক দিন উকালতি করেছি প্রায় সাতাশ আঠাশ বছর ধরে উকালতি করেছি আপনার তারপরে জাজ হয়েছে আমার যেটা মনে হয় এখন যদি কেউ বলে আপনার কোনটা ভালো লাগে আমি বলবো যে উকালতি এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে আপনারা উকালতি প্রফেশনকে কেমন হিসেবে নেবেন যেটা আমাদের আসিফ নজর সাহেব বললেন সেটা হচ্ছে আপনার নিজের ব্যাপার আপনি দেখেন আমি যে বুড়ির কথা বললাম ও কিন্তু আমাকে পয়সা দিতে পারেনি আমি যখন কোর্ট হেরিং করে বারান্দায় বসেছিল হাইকোর্টের বললাম যে চাষি আপনার ছেলে দুটোই খালাস হয়ে গেছে ও বুড়ি দাঁড়ায় আমাকে জড়াই ধরলে ধরে বললো যে বাবা আমি তো তোমার কিছুই কিছুই দিতে পারলাম না আমি তোমার যদি প্রাণ ধরে দোয়া করব আমি এখন বলি আমি যে জাজ হয়েছে এই সব আমার অসংখ্য দরিদ্র ক্লায়েন্টের জন্য অনেক ক্লায়েন্টকে আমি বিনি পয়সায় মকদ্দমা করে দিয়েছি এবং আমি যখন মুখের দিকে তাকায় দেখেছি যে ও গরু বিক্রি করেছে অথবা সম্পত্তি মর্গেজ দিয়েছে অথবা বাচ্চাদের খাওয়ার জন্য যে যে ধান প্রিজার্ভ করে রেখেছিল সে ধান বিক্রি করে নিয়ে আসে আমার টাকা দিচ্ছে আমি তাদেরকে বলে দিচ্ছি যে বাবা টাকা দেওয়া লাগবে না তোমার কেস ফ্রি করে দেবো তোমরা ও তুমি যাই জমির মর্গেজ ছাড়াও গরুর হালের গরু কেন নইলে বাচ্চা কাছে নিয়ে না খায় মরবা এটা আপনার ইচ্ছা দেখবেন কোনো কোনো কেসে আপনার টাকা না চাইতে লক্ষ লক্ষ টাকা পাবেন আমিও পেয়েছি ভাবতেই পারিনি এমন একটা পর্যায়ে আসবে টাকা আপনারা গুনার সময় পাবেন না কিন্তু ততদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে লয়ার শত শত হাজার হাজার আমাদের সুপ্রিম কোর্টে নয় হাজার উপরে ছিল এবার আবার তিন হাজার এনরোলড হয়েছে কিন্তু টুয়েস্ট সেন্সে লয়ার আমরা যাকে লয়ারের বলি যারা কোর্টকে প্রপারলি হেল্প করতে পারবে এই লয়ারের সংখ্যা খুবই হাতে গোনা কয়েকজন 
এটা আমি হয়তো লয়ারও অনেক অখুশি হবেন কিন্তু কয়েকজন ভিতর সব প্র্যাকটিস আপনার সীমাবদ্ধ এটা হয় কেন হয় কেন হচ্ছে মানুষের আস্থা এই আস্থাটা ধীরে ধীরে অর্জন করতে হয় আস্থা আপনার অর্জিত হবে না যদি আপনার ভিতর সততা না হয় সততা আবার মনে প্রাণে ধারণ করতে হয় এটা আপনার একটা ধর্ম হিসাবে সততাকে আপনার গ্রহণ করতে হবে নইলে হবে না এটা বলি প্র্যাকটিসের সততার কথা দুই রকমই হতে পারে আপনি একটা বেল পিটিশন মুভ করেন আপনি সাধারণত বেল পিটিশন মুভ করে দশ হাজার টাকা নেন একজনের তিন বছরের জেল হয়েছে এক ভদ্রলোকের ছেলের সে এসে আপনাকে বলল যে উকিল সাহেব আমার যত টাকা লাগে আমার ছেলেকে খালাসের ব্যবস্থা করেন আপনি জানেন যে আপিল করে তিন বছরের জেল ধাঁড়াইলেই বেল পাব আমি ওই যে লোকটা দুর্বলতা আর বুঝলেন যে যত টাকাই লাগে শব্দটা ইউজ করে ফেলেছে তখন ধরলেন যে তো অনেক টাকা আছে আপনি দশ হাজার টাকা নেন তিন লাখ টাকা দাবি করে বসলেন ও লোকটা হয়তো তিন লাখ টাকায় আপনাকে দিল আপনাকে কি বলা যাবে আপনার যেখানে ফিস দশ হাজার টাকা অ্যাজ ইউজুয়ালি আপনি ফিস নেন দশ হাজার টাকা আপনি নিয়ে ফেললেন এই ওই লোকটার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তিন লক্ষ টাকা এটা এটা আমার কাছে মনে হয় বিবেকের কাছে প্রচণ্ড অসততা আর এই তিন লাখ টাকা ইনকাম এই বাড়ি করা গাড়ি করা এইটা আপনার আইনজীবী হওয়ার পক্ষে বড় অন্তরায় হবে আপনি আমি দেখেছি যখন আমরা প্র্যাকটিসে আসে একজন খুব ভালো লয়ার ছিলেন ওনার নাম হচ্ছে এস আর পাল উনি কাগজ দেখতে নিতেন পাঁচ হাজার টাকা আর প্রত্যেকদিন ফিস নিতেন হচ্ছে বিশ হাজার টাকা কেউ যদি বিশ হাজার টাকার বেশি তাকে দিতে যেত উনি খেপে উঠতেন যে আমি কি তোমার কাছে ভিক্ষে চাচ্ছি তুমি আমার এত টাকা দিচ্ছ আমার ফিস যেটা সেটা দাও আপনার দশ হাজার টাকা দশ হাজার টাকাই নিতে হবে ওইটা আপনার স্ট্যান্ডার্ড ওইটা বিশ হাজার টাকা হবে তিরিশ হাজার টাকা হবে যখন আপনার ফিস বাড়বে আপনার প্র্যাকটিস বাড়তে থাকবেন কিন্তু আপনি যদি মানুষের দুর্দশার সুযোগ নিয়ে দশ হাজার টাকা কেস তিন লক্ষ টাকা দাবি করে ফেলেন তাহলে মানুষ একদিন দুই দিন পাঁচ দিন পরে বলা শুরু করবে যে এই লোকটা টাউটার এর উপর আপনার আস্থা কোনোভাবেই রাখা যাবে না এবং আপনার উপরে ওটা যে সিঁড়ির একটা ক্রাইটেরিয়া যে আপনার সৎ থাকতে হবে সততা তার ধারণ করতে হবে এখান থেকে আপনি বিস্মৃত হয়ে গেলেন তখন আপনার ওই আপনি যদি কখনো বিচারক হতে মন চায় উচ্চ আদালতের ওই এটা জজ সাহেবদের কানে যারা বলবে রিকমেন্ডেশন করে যে ছেলেটা খুব ভালো করছে বেঞ্চে আনলে হয়তো কন্ট্রিবিউট করতে পারবে এ কথা বলবে না আমরা তো যখন জজ অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেই পার্টিকুলারলি আমি চিফ জাস্টিস হওয়ার পরে আমি যাদের দিতে চাই তারা জজ হতে চায় না আর যাদের দিতে চাই না তারা আপনার তদ্বিরে তাদের কোনো সীমা থাকে না যাদের দিতে চাই এই রকম অবস্থাটা আপনাদের সৃষ্টি করতে পরিশ্রম করে সততার মাধ্যমে আর কঠোর পরিশ্রম যে কেসটা আপনি করবেন আপনার কেস ফ্যাক্সটা পড়বেন এই সাপোর্টে যত ল আছে লয়ের ব্যাখ্যা আছে পড়বেন আর বিপক্ষের লয়ার বিপক্ষের ফ্যাক্সটা আপনার পুরোপুরি পড়তে হবে তারা দেখাতে পারে সেটাও আপনি যাতে উত্তর করতে পারেন সেই জন্য সেইগুলো আগে পড়তে হবে তারপরে আপনি নিজেকে মন্দ করতে পারেন যে প্রিপারেশনটা ঠিক হয়ে হয়েছে আর এটা না করলে অডিয়েন্স নিজ থেকে আপনার ক্লায়েন্ট বুঝতে পারবে যে আমার লয়ার ভালো করে পড়াশুনা করে আসেনি প্রপারলি উত্তর দিতে পারল না আর যদি ক্লায়েন্ট বুঝে যে আমার লয়ার সবই আর্গুমেন্ট করেছে আমার পক্ষে যে পয়েন্ট ছিল কে সে হেরে গেলেও আপনার আপনার প্রতি অখুশি হবে না সে আপনার সুনাম করবে এইভাবেই আস্তে আস্তে ক্যারিয়ার বিল্ড আপ হবে আর জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশনের কথা বলি আমি পাঁচশো একটা ব্যাচ সহকারী জজ রিকমেন্ডেশন করেছে তো ওখানে আমি এটাও আমি কিন্তু ওই ইচ্ছা করে জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশন চেয়ারম্যান হতে চাইনি আমি যখন জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশন চেয়ারম্যান নই তখন আমি অ্যাপিডিশনের ছয় নম্বর জাজ সাধারণত চিফ জাস্টিসরা হাতে রাখে অথবা সেকেন্ড জাজকে রিকমেন্ডেশন করে ল মিনিস্টার আমাকে যখন বলল যে ভাই আপনার সার্ভিস কমিশনের দায়িত্ব দিতে চাচ্ছে আমি বললাম যে আপনি আমার চয়েস করলেন কেন উপরে আরও পাঁচজন আছে আপনি কি মনে করেন যে হাসান ভাই সিদ্দিকি নরম মানুষ তদ্বি টাকাদা করা যাবে যা বলবে তাই সম্ভব এটা মনে করে যদি আমাকে চেয়ারম্যান করতেছেন তাহলে আপনি ভুল করছেন আমাকে দায়িত্ব দিলে একটা তদ্বিরও আমি শুনব না তো উনি আমাকে বললেন যে দেখেন আমি সরকারের পক্ষ থেকে আপনাকে বলছি বিশেষ করে আইন মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে বলছি কখনো আপনাকে আপনার কাছে কোনো তদ্বির করব না তো আমি এই ছয় সাতটা ব্যাস প্রায় সাড়ে সাতটা জাজকে রিকমেন্ডেশন করেছে ঢাকা ইউনিভার্সিটির ছাত্ররা ছাত্রীরাই সবচেয়ে বেশি চান্স পেয়েছে এবং আমার কাছে মনে হচ্ছে তারা পাবে পড়াশুনো এখানে ভালো হয় আর এর পিছনে আর একটা কারণ যেটা আমার যেটা ধারণা আসিফ নজরুল সাহেব আমাদের ডিন ম্যাডাম আসেন ওনারা আমাকে এন্ডোর্স করেন কেন জানি না যারা আর্থিক দিক থেকে একটু সঙ্গতি সম্পন্ন সেই সব ছেলেমেয়েরা যারা ভিকারণ্যের সাথে 
বা আইডিয়াল স্কুলে বা রাজধানীতে পড়েছে তারা এখানে আসতে চায় না বা আসলেই বাসায় শনিতে বাদ পড়ে যায় বা দু একজন যারা আসে ভাই বা বোর্ডে দেখেছে যে শুধুমাত্র মুখস্থ করে যায় কোনোভাবে রেজাল্টটা ভালো করেছে বটে কিন্তু ওইটুক ছাড়া এর বাইরে আর তাদের কোনো জ্ঞান নাই এমনও দেখেছি আমি ভাই বা বোর্ডে আমরা যখন জিজ্ঞাসা করেছি যে উনিশশো সালের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট কে ছিল উত্তর দিয়েছে যে এই ঢাকা ইউনিভার্সিটির ছাত্র কায়দাজ মোহাম্মদ আলী সিন্না তখন আমার নিজেরই মাথা নিচু হয়ে আসছে ওই ইনস্ট্রুমেন্ট অফ স্ট্যান্ডার্ড সই করেছে কে কে বলতে পারে না আমি যেটা বলতে চাই এটা আপনাদেরকে অপ্রস্তুত করার জন্য বলছে না আপনারা তো ক্লাসের বই পড়বেনই কিন্তু আমরা স্যামালটেনিয়াসলি আরেকটা জিনিস ভাবি সেটা হলো যে আপনাকে ইন কম্পারেশন দাদার্স পাবলিক সার্ভিস কর্মস থেকে আসছে এরা তো আইসিএস বা আপনার পাকিস্তান আমলে সিএসএস বা সিএসপি ছিল এদের প্যারালাল অফিসার হতে যাচ্ছে তাদের জানার সীমানা কি লিমিট থাকবে শুধুমাত্র পাস করলাম ভালো রেজাল্ট করলাম ভালো মার্চ পালাম এর ভিতর না তারা যখন একসাথে বসবে তখন ওই অফিসারগুলো দেখবে যে জুডিশিয়াল অফিসারগুলো অনেক কিছু জানে অনেক ছেলে মেয়ে আপনার আউট হয়ে যায় এবং আমি বললাম ইন কম্পারেশন ওই দাদার্স আমি দেখেছি তারা গ্রাম অঞ্চল থেকে আসে অ্যাপ্লিকেশনের কপিগুলো আমরা দেখেছি বাবা কাটমিস্ত্রি বা মুদি দোকানদার বা কৃষক কৃষকের কৃষকের ছেলের কথা বললে বাবা আমি আমি জিজ্ঞাসা করেছি বাবা তুমি কে কখন মাঠে বাবার সাথে গেছো বলেছে হ্যাঁ তখন আমি জিজ্ঞাসা করেছি আসার লাঙ্গলের যেটা দৈরি হাল চাষ করে বলো তো দেখি এটা কে সত্য কথা মিথ বলে না মিথ্যা কথা বলে লাঙ্গলের ফাল কোনটা কোনটা হাল কোনটা কুটিয়ে এটা বলতে পারে না তখন তার সততা নিয়ে আমাদের একটা সন্দেহ হয় তো এই সব ছেলেপেলেগুলোকে আমরা রাখি না আমরা চাই কি আমরা চাই যে ভালো জাজমেন্ট দিতে পারবে প্রচণ্ড পরিশ্রমী হবে একশো পার্সেন্ট সততা মেনটেন হবে করবে সেই জন্যে নানা অ্যাঙ্গেল থেকে আপনার প্রশ্নগুলো করা হয় আর রিটার্নে যেটা আপনারা নিজেরও আন্দাজ করতে পারেন এত কম্পিটিশান যারা প্রায় ছয়শো স্কোর করে তাদের সম্ভাবনা দেখা দেয় ইভেন যদি আমি ভাগাতে পঞ্চাশ দিয়েও দিই আর স্কোর আপনাদের ওই পাঁচশো বিশ পঁচিশ তিরিশ থাকে এতে কাজ হবে না জাজ হতে গেলে আপনাদের ওই ছয়শোর কাছাকাছি স্কোরটা করতে হবে সেই রকম পরিশ্রম করতে হবে আপনার সেইভাবে ক্যারিয়ার গুলতে খবরের কাগজ পড়বেন দুনিয়া সম্বন্ধে কান খোলা রাখবেন নিউজ শুনবেন মোবাইল টেপবেন বটে একটা প্রশ্ন করি আমি মাঝে মধ্যে একটা প্রশ্ন ডিসক্লোজ হয়ে যায় জিজ্ঞেস করেছে এক ছাত্রকে কয়েকজনকে পড়েছে এমন উত্তর পেয়েছে যে আচ্ছা দেখেন বাবরি মসজিদ যখন ভাঙা হচ্ছে স্বর্গে বসে মহাত্মা গান্ধী আর মোহাম্মদ আলী জিন্দা বসে দেখছে যে ওই উত্তর প্রদেশে বাবরি মসজিদ ভাঙা হচ্ছে এদের ভিতর কনভারসেশন কি হতে পারে কোনো কোনো ছেলে মেয়ে বলে ফেলে যে আমি তো ওখানে পাঠি না আমি কেমন করে জানব বুঝলেন আর কেউ কেউ বলবে কাজী আজম মোহাম্মদ আলী জিন্দা বলবে যে দেখেন দেখো গান্ধী ওই আমার দ্বিজাতি তত্ত্ব কতটা ঠিক ছিল আর গান্ধী বলবে যে দেখো যদি পাকিস্তান পার্টিশন যদি না হইতো তাহলে হিন্দুরা এত সাহস পেত না যে বাবরি মসজিদ ভেঙে ফেলবে কিন্তু যখন উত্তর শুনি যে আমি ওখানে প্রেজেন্ট ছিলাম না তখন আমরা হতাশ হয়ে যাই যাই হোক আপনারা নেই কি করবেন এটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে আপনাদের যদি পরিশ্রম করে ওই আপনার নিজে প্র্যাকটিস করে ক্যাগে ডেভেলপ করতে চান শত শত হাজার হাজার লয়ার হলেও আমি বাংলাদেশের সিফ জাস্টিস বোঝা যাচ্ছে প্রকৃত পক্ষে ভালো লয়ার যার কাছে কেস দিয়ে ক্লায়েন্ট বাড়ি যায় নিশ্চিন্তে ঘুমাবে যে আমার কেসটা প্রপারলি কন্ট্রাক্ট হবে এই কেসের এই ধরনের লয়ারের সংখ্যা খুবই কম দিন দিন কমে যাচ্ছে ভালো সিভিল বা সেশন্স লয়ার খুঁজে এখন পায় দুষ্কর হয়ে গেছে অথচ কালো কোট গায়ে দিয়ে যখন আপনার আদালতের বাংলায় যাবেন তখন দেখবেন যে হাজার হাজার মানুষ ঘুরছে তো সেই জন্য আপনাদের ঘাবড়ে কিছু নাই উপলব্ধ তো প্রথম বেঞ্চ সবসময় ফাঁকাই থাকে আর পিছনে বেঞ্চে বসবার জায়গায় পাওয়া যায় না আপনার অবস্থানটা কোথায় হবে আপনি নিজের সিদ্ধান্ত নেবেন নিজের পরিচালনার মাধ্যমে নিজের সততার মাধ্যমে আর আপনি যে ধর্মেরই হন সব ধর্ম তো ভালো কথাই বলে আপনি যে ডাইরেক্টিভ কোরআন হাদিসে দিয়েছে আপনি সেইগুলো ইগনোর করবেন অন্য অন্য ধর্মে দিয়েছে আর আল্লাহ তাল্লা আপনার টাইগে তুলবে এটা কখনই তুলবেন না কখনো এইসব ডাইরেক্টগুলো ভায়োলেট করার চেষ্টা করবেন না এক সময় দেখবেন আল্লাহ তাল্লা আর মানুষের প্রতি প্রচণ্ড সহানুভূতিশীল হবে কারণ কারণ মানুষ ওই যেটা বলছিলাম এই যে ভদ্রলোক বসে আছেন কোট টাই চোখের চশমা এর একটাও কিন্তু উনি তৈরি করেননি কেউ না কেউ তৈরি করে দিয়েছে অর্থাৎ আমরা কোনো না কোনোভাবে 
অন্যের হেল্প নিচ্ছে এটা আমরা বুঝতে পারি তা কোশ্চেন আসছে যে আপনি কতটুকু মানুষ হেল্প করবেন নিজেদের ক্যারিয়ার সেভাবে হেল্প করার জন্য তৈরি করেন ইনশাল্লাহ বোঝাবেন সবাই ভালো থাকেন আল্লাহ আপনাদের হেফাজত করুন আসসালামু আলাইকুম Stupidity let our experience be your guide